नमस्कार दोस्तों कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस एपिसोड में जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं या हमारे एक नियमित सब्सक्राइबर हैं दर्श ऑडियंस हैं इनके साथ हुई घटना पर आधारित ये वीडियो है तो इसके संबंध में मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप चार भाई हैं और आपके तीन भाई बाहर रह रहे हैं आपको पक्की मकान बनाने की आवश्यकता हुई जबकि भाइयों के बीच में आपसी बंटवारा नहीं हुआ मौखिक रूप से आपने उससे सहमति ले लिया कि भाई हमें मकान बनाना है और आप एक साइड से जितना आपका शेयर बनता था एक साइड पकड़ करके आपने मकान बना लिया आपने मकान उस हिसाब से बनाया कि अगले भाई को बांटने में कोई परेशानी ना हो एक साइड पकड़ करके आपने मकान बनाया फिर भी मकान बनाने के कुछ दिन के बाद जब आपके भाई लोग घर वापस लौट करके आते हैं काम पर से तो कुछ समय के बाद बंटवारा की बात होती है तो अब जब एक लंबे समय के बाद जब बंटवारा की बात होती है तो उसमें से एक या दो भाई बंटवारा करने के लिए तैयार नहीं हैं यदि बंटवारा करने के लिए तैयार हैं तो चूँकि आप पहले से एक मकान बना चुके हैं और पक्की मकान बना चुके हैं तो वे इसका नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं आपको थ्रेटनिंग देते हैं कि भाई ये जो मकान है इसमें मैं दावा करूँगा और क्योंकि तुमने जॉइंट प्रॉपर्टी पर मकान बनाया है यहाँ तक कि वह इस तरह का मुकदमा भी कर देते हैं आ, उस पर दावा कर देते हैं और इसके लिए बंटवारा मानने को उस शर्त पर तैयार होते हैं कि वह उस अपना जो उनका शेयर बनता है उससे वह एक दो डिशमिल चार डिशमिल अधिक ज़मीन मांगते हैं कि अगर मुझे बढ़ा कर दिया जाएगा अधिक शेयर दिया जाएगा तब हम मान्यता देंगे तुम्हारे पक्की मकान का अन्यथा बिना बंटवारा किए आपने मकान बनाया है तो ये आपके परेशानी का घर है परंतु दोस्तों इस तरह की अगर घटना होती है इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है इस तरह की घटना होने पर आप आपके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई अगर गलत ढंग से करता है तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं चूँकि आपने एक सिस्टमेटिक ढंग से एक साइड में मकान बना रखा है और भाइयों का जो शेयर होता है उनका रास्ता नहीं कटता है उन्हें भी ये रास्ता मिल रहा है तो फिर भी वे अगर आपत्ति करते हैं न्यायालय में इस तरह का दावा करते हैं तो न्यायालय आपको आपका जो कंस्ट्रक्शन पहले से बना हुआ है वो हटाने पर मजबूर आपको नहीं करेंगे इसके लिए कोई आपत्ति आपसे नहीं करेंगे हाँ इतना ही होगा कि जितने शेयर में आपने मकान बनाया है उतना शेयर आपका कट जाएगा इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता है हाँ कुछ इसमें तब होता जब जिस समय आप मकान बना रहे थे उस समय आपके कोई भाई उस पर आपत्ति करते उसका विरोध करते उस कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए कोई कानूनी उपाय करते तो ये एक बात होती परंतु एक लंबे समय गुजर जाने के बाद अब जब वह आपत्ति करते हैं तो उनका दावा सही नहीं होगा इसमें आपको न तो न्यायालय मजबूर करेगी न ही आपके कोई भाई इस पर कुछ आपत्ति कर सकते हैं हाँ इतना तो है कि तीन भाइयों में से सभी के सभी तो नहीं ऐसा करेंगे कोई एक या दो ऐसा कर सकते हैं तो एक आपके सपोर्ट में भी अवश्य होंगे जो आपके मकान का समर्थन करेंगे फिर भी यदि ऐसा नहीं होता है दोनों तरफ से गवाही होने के बाद यदि फिर भी इसका समाधान नहीं हो पाता है न्यायालय में फैक्ट नहीं आता है न्यायालय संतुष्ट नहीं होते हैं होती है तो इसके लिए आप प्लीडर कमिश्नर की बहाली करवा सकते हैं और प्लीडर कमिश्नर वहां पर जाकर के स्थल निरीक्षण करेगा 
और यह पाएगा कि आपकी आपका जो मकान है काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है और आपने भाइयों से सहमति लेकर ही बनाई थी उस समय किसी ने कोई आपत्ति नहीं किया इसलिए इस तरह की अगर घटना होती है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है आपको न्याय मिलेगा और आप जहां हैं वहीं रहेंगे इसमें कोई घबराने की बात नहीं है तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें और अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक अवश्य करें धन्यवाद